Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, al segundo vídeo de hoy. Ya os he traído otro donde os he mostrado la nueva pista que nos ha dado Clash Royale sobre el nuevo campeón que vendrá el 6 de noviembre en la próxima temporada. Ahí podéis verlo todo con detalle. Si no lo habéis visto, por aquí intentaré dejaroslo, ir a verlo y darle ese pedazo de like. Y ahora os traigo el nuevo evento, el nuevo desafío Puercomanía. Os traigo un mazo muy fácil de usar para que vayáis practicando. Ya sabéis que ahora es sin derrotas. Pero a partir del viernes será con derrotas. Y tendremos en la victoria 12 un emote de la bruja madre. Que podremos conseguir gratis. Habrá que confeccionar un mazo que esté rotísimo para el viernes. Y yo os lo traeré para vosotros. También deciros que al final del vídeo sacaré los dos ganadores de los dos Pass Royal Diamante. Tenéis que ver, comentar en el vídeo del viernes pasado. Allí tenéis que comentar, darle like y evidentemente estar suscritos. Voy a sacar dos ganadores y dos suplentes para ver si esta vez ya de una vez damos esos dos pases. Si os gusta el vídeo, como siempre, suscribiros, darle like y compartir. Y vamos a comenzar. Vamos a ver ese macito que ya sabéis que yo siempre os traigo mazos que sean fáciles de usar. Habrá que pulirlo de aquí al viernes cuando sea con derrotas. Recordaros que hoy ya tenemos, hemos tenido la actualización y evidentemente hay cambios en la interfaz y han arreglado muchos errores y bugs. Mirad, el macito es este de Bárbaros de Alite. Previsiblemente nadie va a usar esqueletos, ni pandilla, ni nada así porque se transformarían en cerditos y serían para nosotros, con lo cual serían tontos si lo usan, ¿vale? Y podemos hacer un buen combo de Bárbaros de Alite con Valkyria o Valkyria con Montapuerco. Y evidentemente también tenemos el tornado Verdugo para poder defender. Vamos a verlo en partida para que lo podáis ver. Y, eh, y ver cómo se usa el macito, ¿vale? Si tenéis alguna idea, algún cambio que podáis decirme, Sergio, pues mira, podía ir bien esto o lo otro, pues decírmelo, ¿vale? Para así yo probarlo de aquí al viernes. Decírmelo en los comentarios, ya sabéis que yo os leo a todos. Bien, nuestro amigo, pues eh, no sé qué pasa, no sé qué está sacando, ahí está. Vamos a sacar nuestro verduguito y no nos vamos a arriesgar ahora a hacer el combo porque yo quiero que, que es mejor hacerlo en el por dos, ¿vale? Y bueno, voy a tirar esto eh, desde atrás. Yo quería, mmm, si pudiera, vale, vale, muy bien. Voy a meter esto para proteger al verdugo, porque directamente acaba de gastar el rayo. Y ya también metemos nuestro montapuerco, vale. Y creo que si esto no es torre, va a estar muy cerca, vale. Porque mira, voy a tirar flechas y son puerquitos para mí, vale. Ahí está. Os he dicho, no uséis duendes, no uséis pandilla, no uséis esqueletos, no uséis esbirros. ¿Por qué? Porque os pasa esto. Se van a transformar en cerditos. No lo uséis, chicos. Mirad, vamos a poner aquí esto directamente para poder matar esos bárbaros y que se transformen en puerquitos. Allá, vamos allá. A ver si es suficiente. Yo creo que sí, es suficiente. Ahí estamos. Bien, vamos a ir a por la otra torre. Y vamos a tirar directamente, pues no sé qué, vamos a ciclar el, el megasbirro, ¿vale? Vale, nuestro amigo, mirad lo que tiene, tenía golem, ¿vale? Bien, 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 pues necesitamos nuestro verdugo para echar todo para atrás, necesitamos también... <coughs> a... Le va a tirar seguramente el tornado, ¿eh? Digo el tornado, el... el... lo diré. Voy a intentar tirar con esto todo hacia atrás, ¿vale? Para matar a esa, a esa bicha. Bien, bien, bien. Tiramos esto por aquí. Muy bien. Y se acaba de gastar el rayo, con lo cual tiramos también esto por aquí y defendemos perfectamente. Yo creo que vamos a defender muy bien. Bien, se acaba de gastar... Eh... Voy a tirar esto por aquí. Porque la bruja nocturna, chicos. Mirad, voy a hacer cerditos. Vamos a hacer más cerditos. Ay, muy bien. Muy, muy bien. Vamos a hacer más cerditos. Directamente esto por aquí. Vamos a meter esto aquí, ¿vale? Y vamos a hacer cerditos. Mirad. Vamos a, a ver la bruja nocturna. Si podemos hacer cerditos con ella. Y esto por aquí. Muy bien. Porque tengo más flechitas para poder hacer más cerditos. ¡Que no uses los duendes, tío! ¿Cómo eres tan bobo? ¡Que no uses los duendes! ¡No aprenden, macho! <risa> No aprenden. Vamos a hacer también eso, también cerditos. Vamos a hacer cerditos todos esos, eh, esos bats y le hacíamos otra corona. Si no hubiera, eh, hubiera más tiempo, le hubiéramos hecho otra corona. Yo no sé por qué usa la bruja nocturna. Si se hacen cerdos los bats. Bueno, de chicos, vamos a ver unas cuantas cositas que os quiero enseñar. 
Ya habéis visto el mazo, que el mazo funciona súper bien. Vamos a coger directamente el, el cofre de la guerra de clanes. <coughs> Deciros que creo que estamos en el top 50 del top local, con lo cual estamos súper, súper altos, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Vamos allá. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Mira, tenemos... Vamos a verlo. Ahora mismo tenemos... Igual hemos bajado porque ahora hemos quedado mal, pero... Vamos a ver si puedo ver por aquí. Tenemos 3.825. Si nos vamos a las estadísticas, ¿vale? A las clasificaciones, guerras de clanes eh, local. Nos vamos a 3.825, que es lo que tenemos nosotros. Y vemos en qué top estamos. 3.825. Aquí estamos. El 49. Estamos en el top 50 local, ¿vale? De España. Así que estamos súper, súper altos. Por eso hemos quedado últimos. Porque ya hay mucho, mucho nivel. Vamos a recoger, chicos, todo lo que tenemos por aquí. A ver qué tenemos. Vamos a comprar estos comodines de élite, que ya sabéis que es una muy buena oferta. Y también vamos a eh, transformar todo lo que tenemos aquí en comodines de élite. Como veis, tengo mucho oro, no me importa gastarlo. Y quería comentarlos, comentaros que a mí me siguen saliendo legendarias. Como podéis ver, eh, aquí tengo otra legendaria para poder transformar. Me salen cada poquito, no me salen todos los días como antes. Antes salían todos, todos, todos los días. Pero ahora siguen saliendo, no con tanta asiduidad, pero siguen saliendo muchísimo. Bien, así que chicos, ahora vamos a sacar los ganadores ya de, eh, del Pass Royal. Vamos a sacar los ganadores ya con la página sorteados de los dos Pass Royal, Diamante. Lo que tenemos que hacer es irnos a la página sorteados, a un sorteo de YouTube, le damos ahí. Vámonos al vídeo donde teníais que comentar, dar like y evidentemente estar suscritos. Copiamos la URL... La pegamos en sortea 2, eh, cargamos y nos dice que hay 1540 comentarios, de los cuales hay 1364 comentaristas. Ya os he dicho muchas veces que no por poner más comentarios tenéis más posibilidades. ¿Por qué? Porque la página detecta los comentaristas y lo hace entre los comentaristas, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, dos ganadores y vamos a poner dos suplentes. Comentaros. Los suplentes también tenéis que reportaros, porque si los dos ganadores no se reportan, pues se lo daré a los suplentes. Así que suerte para todos y vamos a sacar ya los dos ganadores. En 3, 2, 1, vamos allá. Aquí los tenemos a eh, Leona Wolf, el número 1, Anderson Vargas, el segundo. Y como suplentes tenemos a Tifoso y Terista, Crypto Argentanay, ¿vale? Así que chicos, ya sabéis reportaros para poder recibir ese pas diamante nada más chicos, espero que os haya gustado decidme si os gusta el mazo y todas esas cositas, también podéis comentarme qué campeón pensáis que va a llegar ponerme la palabra campeón para yo saber que habéis visto completo y el vídeo hasta el final y nada más, nos vemos en el próximo vídeo